வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் மனோசக்தி ஆன்ம சக்தி இப்படி ஒரு தலைப்பு வச்சுருக்காங்க ஆன்மா அப்படின்னா உடனே வந்து புராணம் இத்திகாசம் எல்லாம் வந்து இறங்கினோம் அதனால் இந்த ஆன்மா என்பதை ஒரு அன்கான்சியஸ் மைண்டுன்னு வச்சுப்போம் கான்சியஸ் மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டு இது ஆன்மா என்பது அன்கான்சியஸ் மைண்டு அப்படி வச்சுப்போம் இந்த மனோசக்தி மனோசக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி வேலை செய்யணும் இப்போ இதுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்தே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் வேறு ஒரு சின்ன ஊரில் ஒரு கடை வச்சு பொழப்ப ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் சின்னதாக ஆரம்பித்து இந்த இடம் போட்டு விற்கிற பொருள் தவிர மற்றது எல்லாமே விற்றுக்கிட்டு கிடந்தோம் அங்கே வந்து ஒரு குடும்பம் ஒரு கணவன் மனைவி சின்ன குழந்த அந்த புருஷங்காரம் வந்து அவனை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் சொல்லலாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் சினிமாவில் வர மாதிரி நாளைக்கு சன்னியாசம் கொடுக்க போகிறாங்க அந்த சமயத்தில் இவரை ஸ்வீகாரம் எடுத்திருந்த தூரத்து உறவான பாட்டி செத்து போயிடறாங்க அன்னைக்கு மறுநாள் இவருக்கு சன்னியாசம் கொடுக்கறதுக்கு டேட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏக்தம் ஓவர் நைட்டில் இவர் வந்து அந்த பாட்டியோட எல்லா சொத்துக்கும் வாரிசு ஆகிட்டார் இப்போ வெள்ளம் ஒரு இடத்துல இருந்தால் உடனே ஈ எறும்பு நாய் நரி எல்லாம் வந்துருதுல அப்படியெல்லாம் வந்து சேர்ந்தாச்சு தலைவர ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க ஷெட்டு இப்போ ஏமாந்தவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சாய்ஸ் ரெண்டு தான் ஒன்று தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிடணும் இல்லை இவன் ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சிடணும் இது நம்மளால் ரெண்டாவது வழியை ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஏன்னா அந்த மோசம் எழுதிக்கிட்டு இருப்பார் தினசரி கடன்காரர்கள் இந்த வீட்டு வாடகை இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஆள் வந்து எந்த பாதி ராத்திரியில் வராரோ எப்போ விடியலில் எந்திரிச்சு போயிடுவாரோ தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அப்படி இருக்கும்போது இதில் அந்த மனிதன் என்ன பண்ணுவாப்பில்லன்னா இந்த மாதிரி நிலை இதை நானும் கடந்து வந்திருக்கேன் ஆனால் நம்மளுடைய வியூகம் எப்படி இருக்கும்னா பைசா வந்து கையில் விழுந்ததும் முதல்ல வந்து அந்த ஒரு நாள் ஒரு வேலை அந்த சாப்பாட்டுக்கு ப்ளஸ் மறுநாள் முகம் கழுவி ரெடியாகி ரோட்டுக்கு போகிறதுக்கு உண்ணானது மட்டும் அந்த ஐம்பதோ நூறோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மற்ற காசு எல்லாம் இந்த பெண்டிங் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பைசல் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அதான் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய நம்பிக்கை நம்முடைய வியூகம் ஆனால் நான் சொன்ன அந்த நபர் வந்து கைக்கு பணம் வர வரைக்கும் முதல்ல அந்த வாடகை பாக்கியை கொடுத்துடணும் அடுத்து இந்த கரண்ட்டு காசை கட்டி கரண்ட்டை வாங்கிடணும் அடுத்து வந்து இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் பணம் கைக்கு வந்ததும் அவருடைய மைண்டு மாறிடும் 
அதாவது அவர் பிடிச்சி கூத்தடிக்காருன்னு கிடையாது அதை என்னமோ பண்ணி பண்ணிட போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது இது முதலீடு இதை நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு என்னமோ பண்ணுவார் அது ஊற்றிக்கல் அதை அவருடைய கேரக்டர் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு வந்து இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் தெரியும் ஆனாலும் அப்பா வந்து ஃபைனான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ப்ளஸ் நம்முடைய இந்த ஜோசிய ப்ராக்டிஸ் இது இல்லாமல் அந்த கடை வேலை போயிட்டுருக்கு ஓரளவுக்கு இது ஃபுல்ஃபில்டு பொசிஷன் தான் இப்போ அந்த நபர் அவருடைய மனைவி அப்போ சின்ன குழந்த இவங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் பார்த்து சரி அந்த மனுஷன் என்னமோ பண்ணி தொலையிட்டான் இவங்க வந்து அதனால் எஃபெக்ட் ஆகப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ வந்து பாத்திரம் பண்ணுறது தூக்கி போட்டுருவேன் அப்படின்னு வீட்டு ஓனர் லந்து கொடுக்குறாங்கன்னா இதைப்பா ஒரு மாதம் வாடகை வச்சுக்கிறேன் மற்றது அவர் வந்த பிறகு பேசிக்க இப்படி இப்போ லைன்மேன் வந்து நான் கரண்டை கட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா இந்த இது இந்த மாதத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அவர்கிட்ட பேசிக்கோங்க இப்படி ஃபைவ் இன்ஜின் வேலை பண்ணுறது அதே போல் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த அரிசி தவிர அதாவது இடம் போட்டு வைக்கிற பொருள் தவிர மற்றதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து கடமைக்கு கொடுக்குறது இந்த நம்மக்கிட்ட இல்லாத பொருளை வாங்கிறதுக்கு காசை கொடுக்குறது அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் போய் வாங்கிக்கோம் இது இப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நாலு மாதம் மூணு மாதம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இவன் போக ஒரு டைமில் அவர் வருவார் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிவிட்டு போவார் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு முறை அதாவது அவர் வந்து கைக்கு காசு வந்ததும் யாருக்கும் செட்டில் பண்ண மாட்டார் நமக்கு மட்டும் செட்டில் பண்ணிட்டு போவார் ஏன்னா நம்ம தான் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மாதிரி ஒரு முறை மட்டும் மனுஷன் என்ன பண்ணா நமக்கே செட்டில் பண்ணல அவர் பாட்டுக்கு மற்றவங்களுக்கு பண்ணுறதையே நமக்கும் பண்ணிட்டு அவர் அந்த மணி மல்டிபிகேட் என்ன மல்டிபிகேஷனில் இறங்கிட்டார் அது நமக்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாகணும் அதாவது அந்த காசு வந்து நமக்கு நடக்க போகிறது ஒன்றும் இல்லைன்னாலும் என்னடா மனுஷன் மற்றவங்களையும் நம்மையும் ஒரே கேட்டகரியில் வச்சுட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்தார் வந்து சொன்னார் என்னென்னா போயிட்டுருக்கார் என்ன போயிட்டுருக்கார் அதாவது இப்போ ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையில் இருக்கிறவன் மெயின் ரோடில் வருவான் அஃபிஷியல் டைமில் வருவான் பப்ளிக்காக வருவான் இப்போ நம்ம மாலை ஏற குறைய வந்து தலைமறை வாழ்க்கை அதனால் வந்து அது ஏதோ பாதி வழியில் இறங்கி அது குறுக்கோழியில் வந்து வர்றது அப்படி வீட்டுக்கு வந்துட்டு சரி சாமிக்கு இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வீட்டை பேசிட்டு கிளம்புறார் கிளம்பும்போது அது என்னாச்சு தெரியாது ஷார்ட்டை கட் பண்ணால் ஒரு தண்ணி இல்லாத கிணத்துல இருக்கார் உள்ள அந்த கிணறுக்கு வந்து படியோ இடியோ ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இந்த மர்ம நாவல்களில் வர மாதிரி கும்மிருட்டு இந்த நாய்கள் ஓயிடும் ஓசை இப்படி அப்படி ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் பொழுது விடுத்த பிறகு இவர் ஏதோ கூவை யாரோ கைது கட்டி தூக்கிவிட்டாங்க அவர் சொன்னது வந்த பிறகு சொன்னது என்னன்னா சுவாமி உங்களுடைய சங்கல்ப பலம் அப்படி வேலை செய்திச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது 
இப்போ நான் அம்மா வந்து பெரிய யோகியோ வெங்காயமோ கிடையாது இங்கே வந்து அந்த மனோசக்தி வேலை செய்தது அப்படின்னா ஏன் வேலை செய்தது அதாவது அவரோட அவர் செய்யக்கூடிய வியாபாரங்களோ அவருடைய அந்த பணத்தை பெருக்க செய்யும் முயற்சிகளோ அதில் நமக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நாம் வந்து ஒரு மனிதாபிமான நோக்கோடு நாம் செய்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால தான் வந்து அந்த மனோசக்தி வேலை செய்யுது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நம்முடைய மனோசக்தி வேலை செய்யணும்னா நமக்கு வந்து சுயநலம் இருக்கப்படாது ஒன்று அடுத்தது பிரதிபலம் எதிர்பார்க்கப்படாது ரெண்டு இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து நாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்முடைய மனோசக்தி என்பது மேம்படும் இது வந்து இந்த மனோசக்திக்கு இதை உதாரணமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதை விட பெரிய மேட்ரு ஒரு நண்பர் நண்பர்னா அது பெரிய கதை அது வேணாம் ஃப்ளாஷ்பேக்கெல்லாம் வேணாம் நண்பர் வந்து ரொம்ப நல்லவர் அதாவது நண்பர்களுடைய மனைவிமார் அவங்க வந்து போயிட்டு இருந்தார் சிஸ்டர் அப்படிம்பா ஆனால் அவருடைய பார்வை எங்கே இருக்கும் அந்த பெண்மணியின் தலை மறைந்ததும் அந்த அம்மா வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னே எத்தனை பேரை காதலிச்சுது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை முறை புருஷனோட சண்டையை போட்டு வீட்டில் இருந்து போயிடுச்சு ஆமாம் அம்மா ஊரில் எத்தனை பேரோட தொடர்பு இருக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா வெஸ்ட் பிளவ் சரி அது அவருடைய கேரக்டருக்கு நமக்கு சம்மந்தம் கிடையாது அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது நான் வழக்கமாக இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஜாதி மத பேதங்கள் இதெல்லாம் பிடிக்காது அதே போல் இந்த சுரண்டல் இந்த மதம் ஆன்மீகம் பெயரால் செய்யப்படும் சுரண்டல்கள் நமக்கு பிடிக்காது அதை பற்றி ஏதோ கண்ட பேர் பேசிகிட்டு இருந்தாப்பில் இருக்குது அவர் வந்து என்னவோ கடவுளுக்கு பிஆர்ஓ மாதிரி கடவுளுக்கு பிஏ மாதிரி ரிலேஷன் பிராமண தூஷணை தெய்வ தூஷணை பண்ணவங்க நல்லா இருந்ததா சரித்திரமே இல்லை நாப்பில் அவர் பிராமணர் கிடையாது இதுதான் நான் வந்து நியோ பிராமணர்னு சொல்கிறது அடிமைகள் நமக்கு கடுப்பாயிடுச்சு கடுப்பாயிடுச்சு பெரியார் ரேஞ்சுக்கு போயிட்டார் இது வந்து எப்படின்னா கடவுள் கடவுள் தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கடவுள் மேலே அந்த வேதங்கள் புராணங்கள் இத்திகாசங்கள் மனு தர்மம் மனு தர்மத்திலேருந்து பிராமணியம் பிராமணியத்திலேருந்து சுரண்டல் மற்ற மக்களை அடக்கி ஆளுதல் இதை வெங்காயம்லாம் வருது அதனால தான் பெரியார் வந்து கடவுளே இல்லை ஓடி போயிருக்கிறார் இருந்தார் அந்த கணத்தில் அதாவது அந்த மனிதனுடைய அந்த இரட்டை வேடம் அந்த புத்தி அது அவர் பேசக்கூடிய இந்த விஷயம் இது ரெண்டுமே பொருந்தலை கடுப்பாயிடுச்சு கடுப்பாயிட்டு இன்றைக்கி சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்க பிராமணால் கிடையாது நீ நான் உருப்பட மாட்டேன்னு சொன்னல என் வாழ்க்கையில் இத்தனை வருஷம் நடக்காத ஒரு நல்ல வேண்டம் நடக்க போகுது கூடவே இன்னொரு பாயிண்ட்டு சொல்கிறோம் பார் ஒரு பிரபல புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் ஒரு பெரிய கொள்ளம் நடக்கும் எழுதி வச்சுக்க அப்படின்ட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அது மறுநாள் என்னடா மேட்ருனா இந்த விஜயவாடா கடக்கத்துர்கா கோவிலில் இந்த கிரீடத்தை எவனோ ஆட்டையை போட்டு போயிட்டான் அது ஒன்று இது காலையில் நியூஸ் பேப்பர்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு மேட்ரு அடுத்தது போஸ்ட்மேன் வர நேரத்துக்கு 
இந்த ஆன்மீகம்னு ஒரு மாத இதழ் அதில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு தொடர்கள் ஒன்று வந்து ஸ்ரீ பிரம்மங்கார் வந்துட்டு வீரபிரமேந்திர சுவாமிகளுடைய வரலாறு இன்னொன்று வந்து நவீன பரிகாரங்கள் இப்போ இங்கே வேலை செய்கிறது வந்து அந்த ஆன்ம பலம் இந்த ஆன்ம பலம் எப்படி வேலை செய்கிறதுன்னா இது வந்து என்னுடைய ஆன்ம பலம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட எதிராணியினுடைய அந்த நயவஞ்சகம் ஆகவே நம்முடைய ஆன்ம பலம் பல்கி பெருக வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்யணும்னா மனிதம் காக்க வேண்டும் மனிதர்களை சமமாய் கருத வேண்டும் அந்த பண்ண மாதிரி இரட்டை வேடம் நயவஞ்சகம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நன்றி வணக்கம் சித்திரிலிருந்து முகேசன்